హే మామాజ్ ఇన్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎందుకు ఈ అందమైన కళ్ళు ఎందుకు నిన్ను చూడకుండా అసలు నిన్ను చూడలేనటువంటి ఈ కళ్ళు ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను నేను అసలు ఈ చేతులు ఎందుకు నిన్ను ప్రేమించలేనటువంటి ఈ గుండె ఎందుకు ఓకే అంతే ఇక ఇంకా ఏమో చెప్తాడు ఇంకా ఏమో చెప్తాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మాటలు రావండి మనం ఏం చేయలేమండి దానికి ఓకే బట్ ఒక మాట చాలదా నిన్ను ప్రేమించలేనటువంటి ఈ హృదయం ఎందుకంటే వేస్ట్ కదా అండ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాము మన తెల్లారుందో ఈ మామాలో మరి ఈరోజు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ సమయం ఏడు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు స్వాగతం సుస్వాగతం రెండు వేల ఇరవై మూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం అనమాట ఇగో ఇప్పుడే మనము చామన ఛాయలో ఉన్నాం ఛాయలు తాగి 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 ఎండలో ఇంకా కర్రె బొగ్గులా తయారవుతుంది ఓకే బొగ్గులో తయారైన కాస్త నవ్విను అనుకో మన మన కళ్ళన్నీ కూడా ఈ నవ్వు మీదకి వెళ్తాయి ఏ పర్లేదు ఆవిడ చామన చాయ ఉన్నా కూడా చాలా బాగా అవుతున్నాడు మంచిగా ఉన్నాడు ఆవిడు అందుకోసమే నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఉండాలి అండ్ అలాగే నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒక ట్రిక్ ఏంటంటే మీ కలర్ తెలియకుండా ఉండడానికి మన టీత్స్ ఉంటాయి కదండి పళ్ళు ఎప్పుడు తెల్లగా ఉంచుకోవాలన్నమాట తెల్లగా ఉంచుకుంటే మనం నవ్వినాం అనుకో ఆటోమేటిక్గా మన కళ్ళన్నీ కూడా పళ్ళ మీద పడతాయి అప్పుడు మన కలర్ను మన పళ్ళు డామినేట్ చేస్తుంది మంచిగా నవ్వుతున్నాం అనుకో హే ఈజ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ యా అండ్ వాడి స్మైల్ ఎంత బాగుంది అబ్బాయి నల్లగా ఉన్నాడా కొంచెం కాస్త తెల్లగా ఉన్నాడు అంటే పెద్దగా నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు బట్ దట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ మరి దానికి కావాలంటే ఏంది ఇప్పుడు క్లోజప్ ట్రిప్లెక్స్ క్లోజప్ నేను మొన్న నిన్న మొన్న ఏదో కొన్నా అన్నది క్లోజప్ ఏంటది త్రిబుల్ ఫార్ములా ఏ అసలు ఏమన్నుందా అది సరే ఇక ఆ విషయం కాస్త పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ టూత్ బ్రష్ టూత్ పేస్ట్ గురించి మాట్లాడిన అనుకో రకరకాల టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి బ్రష్ చేంజ్ చేయాలా బ్రష్ చేంజ్ చేస్తున్నారా లేదా బ్రష్ ఎట్టి పరిస్థితిలో మన వాష్రూమ్లో బ్రష్ పెట్టొద్దు అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రిములు కీటకాలన్నీ కూడా మళ్ళీ దాని మీద చేరుతాయి టైఫాయిడ్ అటువంటి మళ్ళీ ఫీవర్స్ వస్తాయి సో అవన్నీ కూడా రాకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే అసలు బయట మంచిగానే వాష్రూమ్ లోపల పెట్టేసుకోవాలి కొందరు కొందరు మొత్తం అన్నీ అన్నీ పెడతాయి ఓకే ఇక తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి ఎండాకాలం అండి ఎండాకాలం వడదెబ్బలు ఓకే ఇక లేనిపోని దెబ్బలన్నీ కూడా ఎండాకాలమే షురూ అయిపోయేటట్టున్నాయి కరెక్ట్గా మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు ఈ టీషర్ట్స్ వేసుకునే అలవాటు ఓకే ఇది వేసుకుంటే మొత్తం ఉక్కపోతా అయిపోతుంది అందుకోసమే ఇప్పుడు వైట్ షర్ట్స్ పట్టించుకున్నాను అనమాట ఓకే అంటే నువ్వు వైట్ షర్ట్స్ పట్టించుకున్న విషయం మా అందరికి చెప్పాలన్నారా తప్పదా అరే నువ్వు ఏం రాను అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఏదో విధంగా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలని నా బాధ ఓకే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఆనంద్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఆనంద్ మెనీ 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 many more happy returns of the day happy birthday happy birthday happy birthday to and march nelalo puttina vallu chaala andanga untarandi number 1 chaala aalochistharandi chaala andanga untaru chaala aalochistharu chaala aandolanalo untaru sometimes chaala aruduga untaru chaala andanga untaru ఓకే అండ్ అలాగే అడిగితేనే ఏదన్నా ఇస్తారు అడగకుంటే సచ్చినా ఇయ్యరు వాళ్ళు ఆ ఇచ్చినా కూడా ఏదో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ ఒక యాభై వేలు పంపు అన్నాం అనుకో యాభై వేల ఐదు వేలు పంపుతా తీసుకో అది ప్లేస్ 
సో ఆనంద్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దామండి ఆ హైదరాబాద్లో తెలుసు కదండి ఎండలు మండిపోతూ ఉన్నాయండి మనం ఏం చేయలేం సూర్యుడు అంత కోపంగా ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన ఈ నలభై మూడు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఆ డిగ్రీలు ఈ డిగ్రీలు అందరికంటే ఎక్కువ డిగ్రీలు ఆయన్నే చదివినట్టున్నాడు అఫ్ కోర్స్ అందుకోసమే అంత కోపం ఆయనకు కూడా ఇప్పుడు పెళ్ళి చేశారనుకో సూర్యుడికి ఓ పటాన్ ఒక దగ్గర ఉండేవాడు చల్లగా కూర్చున్నట్టుడు ఓ దగ్గర సూర్యుడికి పెళ్ళి చేస్తే అలా కంట్రోల్లో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఆయన కంట్రోల్ లేకుండా అయిపోయింది ఎక్కడ నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు డిగ్రీలు సెల్సీ చేసా ఇదంతా అన్యాయం ఇది ఈ విషయం అని ఎవరు చెప్పుకోవాలి శ్రీదేవి గారికి తప్ప శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ ఏది మాట్లాడకూడదు ఏ కరెక్ట్ టైంకి వస్తారేంది మేడం నాకు అర్థం కాదు ఏదన్నా ఒక టాపిక్ మాట్లాడే కానీ అందులో నుంచి బయటకు తీసేస్తారే కంప్లీట్ గా కాదు మీరే అన్నారు కదా పెళ్లి చేస్తే కంట్రోల్ లో ఉంటారు ఈ విషయం మీ అమ్మ వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే గ్రహించారు అయినా ఎందుకు అంటారు మీకు అవ్వట్లేదని అదేనండి నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు మ్యామ్ అంటే మీ వేడి తట్టుకునే కెపాసిటీ ఎవరికి లేదంటారా ఏంటి ఏంటి మేడం ఏమన్నారు మీ వేడిను మీకు మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ ఎవరికి లేదంటారా ప్లీజ్ ఇట్లా అలాగే సిగ్గేస్తుంది అయ్యో మీరు కూడా సిగ్గుపడుతున్నారు మహేష్ గారు ఈ వయసులో కూడా వేడి అట కాదు మీరు సిగ్గుపడకండి చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది నాకు అనేది డైలాగ్ అనే డైలాగ్ ఉంటది ఇదో సినిమాలో ఇప్పుడు మీ వయసుకి మీరు సిగ్గుపడితే నేను నిజంగానే నిజంగానే కాదు ఇంకా దాని మాటలు ఉండవు అంతే ప్లీజ్ ఏదో ఒకటి చెప్పండి తొందర కానీయండి లాటరీ ఒక్కసారి గెలవడమే అదృష్టం అనుకుంటే ఆస్ట్రేలియాలో రెండు సార్లు గెలిచారట మేడం వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ రెండు మిలియన్ డాలర్లు వస్తున్నాయంట మేడం ఏ పూర్వజన్మ సుకృతం మీరు ట్రై చేయరాదు ఏ పూర్వజన్మ సుకృతం నిజంగా మేడం అంటే మా దగ్గర ఇండియాలో అటువంటి ఆప్షన్స్ లేవు మేడం ఎక్కడ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు అయ్యో అవునా ఏదో వస్తామన్నారు కదా సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు పర్వాలేదు వచ్చి ఇక్కడ కొనుక్కొని మళ్ళీ వాళ్ళు మరి యుఎస్ రెసిడెంట్ అయితేనే మేము ఇస్తాము డబ్బులు అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఎట్లా ఏం పరిస్థితి ఆ టికెట్ నేను మీకు ఇచ్చాను అనుకో మీరు వెళ్ళేసి మహేష్ గారు మీకు సగం మాకు సగం అన్నారనుకో ఏంటి పరిస్థితి అప్పుడు నేను మీకు సగం ఇస్తానన్న నమ్మకం మీకు ఉందా ఇగో ఇదే ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఎందుకు ఇస్తానండి మీకు సగం ఇరా ఎట్లీస్ట్ నేను ఫైవ్ డాలర్స్ పెట్టి కొన్నాను మేడం ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వేల డాలర్లు వచ్చింది మేడం ప్లీజ్ అంటే ఇగో మీరు ఫైవ్ డాలర్స్ కొన్నారు కదా ఇగో మీ ఫైవ్ డాలర్స్ మీకు అసలు చెప్ప కూడా చెప్పరు కావచ్చు నాకు తెలిసి చెప్తాను కానీ పబ్లిక్ గా చెప్తాను తర్వాత మీకు నాకు కాంటాక్ట్ మీరు చెప్తారా ఇట్లా మహేష్ గారికి వన్ మిలియన్ వచ్చేసింది అని చెప్పేసి చెప్తారా చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత ప్రపంచంలో కోటి మంది మహేష్ లో ఉంటారు బట్ నేను ఆల్రెడీ దాని జిరాక్స్ తీసుకొని ఒరిజినల్ నా దగ్గర పెట్టుకుని జిరాక్స్ మీకు ఇచ్చేస్తాను కదా మీరు జిరాక్స్ ఇచ్చిన ఏమి ఇచ్చిన మీకు డబ్బులు రావు నాకు డబ్బులు రావు ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ సొల్లువాది ఇది చెప్పారు బాగుంది కదా మీ అభిమానం అంతే అంటే కొన్ని కొన్ని చూస్తుంటే భలే ఆనందం వేస్తుంటుంది మేడం మనకు కూడా ఎవరికన్నా దొరికితే అంటే ఈరోజే అంటే భార్య భర్తలకు ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో భార్యకు తగిలిందట భర్తకు తగిలిందట లాటరీ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారా విడిపోయారా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు విడిపోతారు మేడం ఖచ్చితంగా మీరు మామూలు మనుషులు కాదే నిమ్మలంగా ఉండనియారు కాదు ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు ఆ ఆమెకు డబ్బులు వచ్చినాయి ఈయనకు డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు విడిపోతేనే బాగుంటుందా కలిసిండే బాగుంటుందా వీళ్ళిద్దరు చెప్పండి ఇది మనకు కావాల్సిన ఇవన్నీ వెంకట గారు తెలిసి ఏమన్నాడా నాకు నిజంగా ఒక్కసారి వెంకట గారితో మాట్లాడాలని వెంకట గారు బర్త్డే ఎప్పుడు అంటే సార్ తో మాట్లాడించరా నన్ను కొన్ని మనం మాట్లాడుకుంటేనే బాగుంటుంది కొంతమంది ప్రేక్షకులుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది నేనేమనుకుంటా అంటే ఇవన్నీ మీరు రేడియోలోనే అక్కడిక్కడ మాట్లాడతారు మళ్ళా భర్త దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కుక్కిన పెయిన్లా ఉంటారు అది మాత్రం నిజమేమో అనిపిస్తుంది ఇది కరెక్ట్ అంటారా మీ అభిమానానికి చాలా మంచిది కానీ నేను అట్లా డువెల్ వర్షన్ కాదు మనం ఓన్లీ సింగిల్ వర్షన్ అంటే ఒరిజినల్ ఎక్కడైనా కూడా తగ్గేదే లేదనమాట ఇక తగ్గితే మన వాల్యూ మనకు ఉండదు మీకు తెలియదు అబ్బా మీకు కొన్ని తెలియదు అంతే మీకు మీకు ఎప్పటికైనా పెళ్ళి అవ్వకపోతుందా అప్పుడు ఆలోచించండి ఇవన్నీ ఓకే మళ్ళీ ఫస్ట్ టాపికే వచ్చినట్టుంది మేడం బట్ ఎన్ బెస్ దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నైస్ డే ఏదో చేస్తున్నారు ఇక నేను మధ్య ఈ మధ్య ఒక వన్ మంత్ నుండి సరిగా రాలేదు ఉద్యోగానికైనా సరిగ్గా వస్తే కనీసం ఈ అబ్బాయికి సిన్సియారిటీ ఉందని తొందరగా ఎవరన్నా పిల్లని ఇస్తారు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎక్కడున్నా కూడా వచ్చేస్తారు కదా ఇప్పుడు కాకుండా ఎప్పుడో సార్ వస్తుంటారు బట్ మీరు మాత్రం రెగ్యులర్గా వచ్చేయండి మేడం మాట్లాడేసుకుందాం హ్యాపీగా ఓకే ఆల్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా అండ్ వెంకటేశ్వరరావు జీ మామ కాల్ చేశాడు మామ కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేస్తే ఓకే అలాగే ఒక మంచి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇస్తాను ఎండాకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటి తల్లా రవీందర్ మామ అండ్ పూర్ణ గారు అండ్ మణి గారు నాకు తెలిసి మీరందరు ఈ క్వశ్చన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారని సో అండ్ అలాగే మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఎండాకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటి చాలా లవ్లీగా చాలా క్రియేటివ్గా ఆలోచించాలి అలా ఆలోచించిన వాళ్ళకి ఒక మంచి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే మన వాట్సాప్ కూడా పనిచేస్తున్నట్టుంది ఇప్పుడే ఆన్ చేశారు పొద్దున నుండి చూసారా పొద్దున నుండి మన వాట్సాప్ పని చేయలేదు ఇప్పుడు పని చేస్తుంది నేను రాగానే పని చేస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి రోజులు జరుపుకున్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే గత నాలుగైదు రోజుల నుండే హైదరాబాద్లో విపరీతమైనటువంటి పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంత ఎండాకాలం ఎట్లా వేసుకుంటున్నారో ఏందో ఓకే అండ్ పెళ్ళి వేసుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఎస్ చక్కగా వాళ్ళకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియచేయడం జరిగింది అండ్ పెళ్లికి చాలామంది ఒకప్పుడు అంగు ఆర్భాటాలు రకరకాలుగా చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అందరు కూడా రియలైజ్ అయిపోయారు రియలైజ్ అయిపోయి ఎంత తక్కువగా ఖర్చు పెడితే అంత మంచిది అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నారనమాట నేను రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళాను అలా బిడ్డ పెళ్ళి ధూమ్ ధామ్ చేశాడు ఇంకో చిన్న బిడ్డ పెళ్ళి ఎట్లు అట్లా చేద్దాంతి బిడ్డ అక్కకే మస్తు ఖర్చు పెట్టినాం అన్నారు ఓకే రీసెంట్గా ఒక పెళ్ళికి కూడా వెళ్ళాను అంటే చాలా వరకు ఖర్చు తక్కువ వేసుకుంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఏ రెసిషన్ అన్నారు అదన్నారు ఈ ఉద్యోగాలు పోయినాయి అన్నారు ఆ ఉద్యోగాలు పోయినాయి అన్నారు బట్ అందరు కూడా పొదుపుకు స్టార్ట్ అయిపోయారు పొదుపుగా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నారు ఒకప్పట్లాగా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఖర్చు పెట్టట్లేదు ఎంత అవసరమో అంతే ఎంత షాపింగ్ చేసుకోవాలో అంతే తినుడు మాత్రం కాంప్రమైజ్ లేదు కంప్లీట్గా పొదుపులోకి వచ్చేసారు చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్యాంకులు ఉన్నాయి బ్యాంకులు దివాలా తీస్తున్నాయి చిట్లు వేస్తున్నారు చిట్లు అస్సలు వరంగల్ మన రీసెంట్గా మన టీచర్స్ కాలనీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మన కాకతీయ మహిళ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది కదా నక్కలగుట్ట దాని వెనకాలకు వచ్చి కొంచెం లోపలికి పోవాలన్నమాట పోతే టీచర్స్ కాలనీ ఆ మేడం పేరు సూ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది 
అయితే మెల్లగా ఏం చేస్తుంది ఆమె పెద్ద స్కామ్ బయటపడింది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి మంచి ఫ్రెండ్ చేసుకుంటుంది షీ లుక్స్ గుడ్ మేబీ అదే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఆమెకి పక్కింట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది మా ఇంటికి రాదనుకోండి చెప్తా మా ఇంటికి ఎందుకు రాదు హలో హలో హాయ్ మీ పేరు నా పేరు నీరజ ఓకే అనగానే ఈమె నా పేరు సుమిత్ర మీ పేరు నీరజానా ఓకే యా నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను మన ఫేజ్ త్రీలో ఉంటున్నాను సో ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు నీరజ గారు యా నేను మా ఆయన గవర్నమెంట్ హెడ్ మాస్టరు అండ్ నేను టీచర్గా చేస్తున్నాను హో అవునా ఎంతమంది పిల్లలు మీకు మాకు ఇద్దరు పిల్లలు అండ్ ఒక అమ్మాయి ఏసులో ఉంటుంది ఆ అబ్బాయి అమ్మ కెనడాలో ఉంటున్నాడు చక్కగా బోల్డ్ అనే డబ్బులు అవునా మీ పిల్లలు పంపిస్తుంటారు మీరు అమెరికా నుండి డబ్బులు యా వస్తుంటాయి పిల్లలు పంపిస్తూ ఉంటారు అవునా ఏం చేస్తుంటారు వాటి ద్వారా ఏం చేస్తుంటే అమ్మ చిట్టీలు వేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే అదే అంకులు అడుగుతున్నాడు అంకుల్ ఎక్కడన్నా చిట్టీ వేద్దామా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే ఓ అవునా మేము చిట్టి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి అని చెప్పేసి సుమిత్ర వెళ్ళేసి అంకుల్ దగ్గరికి వచ్చి హలో అంకుల్ హా అంకుల్ అని చెప్పేసి మేము ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ చిట్టి స్టార్ట్ చేసాము టెన్ ల్యాక్స్ చిట్టి స్టార్ట్ చేసాము అని చెప్పేసి అన్న ఓ అవునా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన ఈ వీ వీళ్ళు వీళ్ళు వేస్తున్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు ఈ మామా మహేష్ కూడా ఉన్నాడు ఆయన కూడా వేస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు కానీ ఇంకేలేదు అండ్ పక్క వాళ్ళందరూ కూడా వేశారంటే అవునా వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ చూపించేసి ఓ అవునా అయితే నాది కూడా రాసుకోమా అది నాది నలభై వేలు అంకుల్ బుట్టలో పడిపోయాడు అలా 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 కాలని మొత్తాన్ని బుక్ చేసేసింది చేసి సడన్గా ఒకరి ఇంట్లో ఒక ఆయన ఏదో వ్యాపారం చేస్తాడు రియల్ ఎస్టేట్ సడన్గా ఓ యాభై లక్షలు ఒకరి ఇంట్లో పెట్టిందనమాట హలో శశి గారు ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోరు అందుకనే కొంచెం క్లోజ్ అప్పటికే శశి గారు మనం కెన్ వీ గో అవుట్ ఫర్ డిన్నర్ కెన్ వీ హ్యావ్ ఎ లంచ్ అవుట్ సెట్ టుడే ఐ వాంట్ టాక్ యూ మోర్ ఓకే ఆయన తర్వాత లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒకటి అడితే మీరు ఏమనుకో ఏమనుకోరు కదా సమ్ శ్రీను గారు నో మ్యామ్ నేనేమనుకుంటా మేడం నేను ఏముందైనా అనుకోవడానికి అంటే కాదు ఇలా లంచ్కి తీసుకొచ్చినందుకు మీరు ఏమనుకోరు కదా నో 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 ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ టు హ్యావింగ్ లంచ్ విత్ యూ ఓకే అంటే ఏం లేదు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓ మై గాడ్ చెప్పేసి వెళ్తుంది అంటే మీరు మీరు ఏమనుకోరు కదా నో 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 నాట్ ఎట్ ఆల్ అని మీరు ఎవరికి చెప్పారు కదా శ్రీనివాస్ గారు నేను ఎందుకు చెప్తానండి మ్యామ్ ప్లీజ్ ఫీల్ కంఫర్ట్ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టేక్ ఎ లాంగ్ బ్రీత్ అయితే రిలాక్స్గా ఉండండి ఏ బాబు వెటర్ ఏం తవ్వుతారు వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ సూప్ ఓకే కొన్ని కూల్ డ్రింక్స్ అని తెప్పియానా ఓ యూ వన్ థమ్స్ అప్ ఆల్ రైట్ గేట్ వన్ థమ్స్ అప్ థమ్స్ అప్ వచ్చిన తర్వాత థమ్స్ అప్ అయిన తర్వాత అరే అది ఓకేనా యా ఐమ్ ఓకే అన్ అవ్ యూ టెల్ మీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే ఏం చె ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు నా దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి శేఖ శ్రీనివాస్ గారు ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మీ దగ్గర ఉంచుకోరా ఎన్నో ప్రాబ్లం అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఉంటాయి కదా మా ఇంట్లోనేమో తెలుసు కదా ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుంది ఇంట్లో మా ఆయన సరిగ్గా ఉండడు ఇంట్లో బిజీగా ఉంటాడు అండ్ పిల్లలు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఓ నో ప్రాబ్లం పెట్టేసి ఇప్పుడు ఉన్నాయి అన్ని దగ్గర ఉన్నాయి కారులో ఉన్నాయి ఇస్తాను నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అని చక్కగా వాళ్ళు బిల్లు కట్టేసి కిందికి వెళ్ళగానే శ్రీనివాస్ గారు కెన్ని కమెంట్స్ అయ్యి ఓకే టక్ 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 కౌంట్ చేసి కౌంట్ చేసి కౌంట్ చేసి లెక్క పెట్టేసి శ్రీనివాస్ గారు ప్లీజ్ కీప్ ఇచ్ యూ దిస్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఓ మై గాడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఓకే యా ఉన్నాయి మేడం నా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు మేడం నా దగ్గర ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ భద్రంగా ఉన్నాయి ఇవే కాదు మా ఇంట్లో కొన్ని అసలు నీకు తెలియదు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు మా ఇంట్లో రెండు కోట్లు ఉన్నాయి ఎవరికి తెలియదు అది ఉంటాయి ఇట్లనే ఉంటాయి ఓ అవునా అయితే ఈ ఐ ఈ యాభై లక్షలు కూడా మీ ఇంట్లో ఉంచుకోరా ఉంచుకున్నాను ఒక టూ డేస్ తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ నా మనీ సేఫ్గా ఉన్నాయా యా సేఫ్గా ఉన్నాయి నో ప్రాబ్లం ఓకే లంచ్కి వస్తారా కలుద్దాం యా తప్పకుండా ఎక్కడ అదే సమ్ 
గ్రిల్ ఆర్ పాలమూర్ గ్రిల్ సమే వీడు టిక్ 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 ఇక్కడ కార్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఆ కార్ ఇంకా వస్తుంది అది హలో ఎక్కడున్నారు వస్తున్నాను అందవే అబ్బా వచ్చి పది నిమిషాల్లో ఎంత ఉందర్రా రాగానే ఆమెనే బిల్లు కడుతుంది రెండోసారి కూడా ఆమెనే బిల్లు కడుతుంది యా శేఖర్ నేను సరే శేఖరు శ్రీను నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను యాక్చువల్గా వన్ సిఆర్ తోటి ఈ మడికొండ దగ్గర ఒక ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా దగ్గర ఇంకొక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ యాడ్ చేసిన ఒక వన్ సిఆర్ ఇస్తారా ఇస్తే నేను అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ మనకి వాళ్ళు అన్నారు వన్ టూ మంత్స్లోనే మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిఆర్ అలా ఇస్తా అన్నారు సో దట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ మీరు తీసుకోండి డోంట్ బాదర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ టూ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ సంథింగ్ అనగానే ఓ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నీకు ఎంత కావాలి యాభై లక్షలు సరిపోతాయా ఆ యాభై లక్షలు ఏం సరిపోతాయి ఈమె ఇచ్చిన యాభై లక్షలు ఆయన ఇంట్లో ఇంచలు తీసుకొచ్చినటువంటి యాభై లక్షలు మొత్తం కింద కోటి రూపాయలు ఆమెకి ఇచ్చేస్తారు శ్రీనివాస్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పి శ్రీనివాస్ గారికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేసి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి శ్రీనివాస్ గారు బాయ్ అండి తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్తాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ డు నాట్ మిస్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా మీరు ఎంత మీటింగ్లో ఉన్నా యూ నీ టు లిజన్ దిస్ స్టోరీ ఎవరో ఉన్నారు మనతో మాట్లాడండి హలో నమస్కారం అండి హే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా అంత ఖుషిలమేనా నీకు నువ్వే మాట్లాడుకుంటే మీ వద్ద చెప్పండి సార్ ఏం తీసుకోండి ఏం కదా నేను నేను ఎట్లా అంటే హాయిగా కళ్ళు మూసుకొని అలా నాకు నేనే సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ 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 వెళ్ళిపోతే చాలా ఇష్టం అలా మధ్య మధ్యలో మీ అటువంటి వాళ్ళు కాల్ చేసినా కూడా ఇంకా ఇష్టం యా ఆయన యా దగ్గర ఎట్లున్నాయి ఎండలు ఎట్లున్నాయా మస్తు ఎండలు సంపుడు దంపుతున్నాయి కదా ఎందుకంటే కొద్దిగా మబ్బులు పట్టింది అవునా ఈ హైదరాబాద్ లో కూడా కొంచెం మబ్బులు లాగానే అనిపిస్తున్నాయి అంటే కొంచెము ఎందుకంటే సీఎం కేసీఆర్ గారు హరిత హారం అని ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు మొక్కలు పెంచడం కానీ ఆ కార్యక్రమం కానీ ఈ కార్యక్రమం కానీ బట్ ఏ మాట కామాటే కొన్ని కొన్ని వేల మొక్కలు ప్రాణం పోసుకున్నాయి అండ్ మొత్తానికైతే పచ్చని పచ్చల హారం వేసుకున్నట్టుంది భూమి మొన్న నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా యాదగిరి మొన్న మా ఊరికి పోయినా ఊరికి పోయిన తర్వాత అందరు తెల్లారంగనే లేచిండ్రు లేచిన తర్వాత ఏ మహేష్ లేవరు రాదరా ఏడు అవుతుంది అని మా నాన్న అన్నాడు ఏడు అవుతుందా అని చెప్పేసి నేను నా పక్కన రైట్ సైడ్ ఇట్లా 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 చూశాను చూస్తే ఎప్పుడో ఒక టీ పాయి ఉంటుంది టీ పాయి లేదు ఎందుకు ఇట్లు ఉంది అని చెప్పి చూసే వరకు బో మనం ఊళ్ళో ఉన్నాం కదా ఓకే చక్కగా లేచి అంతా చూసి చాలా రోజులైంది ఇక అక్కడ టూత్ పేస్ట్ బ్రష్ అవన్నీ కూడా తీసుకొని పోయినాయి నాకు ఎందుకు వేసుకోవాలని పేలేదు తర్వాత ఈ ఏప చెట్టు ఎక్కుదాము చాలా రోజులైంది ఏప చెట్టు ఎక్కక అని చెప్పేసి మెల్లగా మా ఇంటి ముందు ఉన్న ఒక గోడ ఎక్కిన ఇక గివే ఆలోచనలు అదే నాకు అర్థం కాదు అరే నేను ఎంత మంచి విషయం చెప్తానా ఏంది నేను గోడ ఎక్కిన అంటే మరి అవతల సైడ్ గోడకి ఎవరు ఉన్నారు లేకుంటే అక్కడ ఏమన్నా బాత్రూంలు ఉన్నాయా లేకుంటే అవతల సైడ్ గోడకి ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతావా లేకుంటే గోడ గోలింది దాకూలేదా ఏం పద్ధతి అవి అమ్మాయి కోసం ఎక్కినావా లేకుంటే ఎవరున్నారు అక్కడ ఏందని అడగాలి కానీ గోడ ఉన్నదా కూలిందా అని అడుగుతారా ఏ ఇది పద్ధతి కాదు ఇట్లా అడగడం నువ్వు అయితే చెప్పేది దీనిగా అదే ఇక మాకు మా చెట్టు కొద్దిగా పైకి అయిపోయింది 
ఈ నేను గోడ ఎక్కుతుంటే చాలామంది ఏ మహేష్ చాండోలు అయింది రా నువ్వు ఈ గోడలు అవి ఎక్కక గోడలు దుంకక చాండోలు అయినట్టుంది కాసేంత జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పేసి అటు ఇటు వేసి గోడ ఎక్కిన గోడ ఎక్కంగానే నలుగురు రిలేషన్లు పడరు ఓ పటేలా ఏంది కట్టడే అమ్మా ఇది ఎక్కడేసాం ఇది అని చెప్పేసి ఏం లేదమ్మా ఇగో ఇగో పల్లె పుల్లలు తెంపుకుంటున్నా అని చెప్పేసి అవునా పల్లె పుల్లలు అలా తెంపుకో 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 ఎన్ని రోజులు అయింది నేను చూడక ఇప్పుడు నువ్వు గోడ ఎక్కితే కనబడుతున్నావు ఎప్పుడు వచ్చినావు ఏంది అని అప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు లేడీస్ నాతోటి ఇక చక్కగా యాప పుల్ల తీసుకున్నా మంచిగా ఒక జబర్దస్త్ యాప పుల్ల దాన్ని నీట్గా కడిగి మంచిగా కచ్చి 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 దాన్ని మంచిగా నమిలేసి హాయిగా మాకు ముప్పై రెండో ముప్పై నాకు తెలిసి ముప్పై ఆరు పండ్లే ఉండుంటాయి నాకు నాకు ముప్పై ఆరు ఓకే ఒక నిమిషం ఉండు మన బెంగళూరు నుండి ఎవరు ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం హలో సార్ వెల్కమ్ టు తెల్లారుందో ఈ మామా సార్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు రాంబాబు వరంగల్ ఫెంటాస్టిక్ రాంబాబు గారు స్వాగతం సుస్వాగతం మీకు ఏ మావా రాంబాబు మావనా అరే సూపర్ మావా ఎలా ఉన్నా యా యా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు మర్చిపోయినా మా రాంబాబు మా మాత్రం మర్చిపోయినాను అసలు మరి రాంబాబు ఆటో డ్రైవర్ ఫ్రమ్ వరంగల్ అంటే ఇంకే గుర్తుపట్టకుంటే ఎలా ఉంటాను మా రాంబాబు మావా యా ఎలా నడుస్తుంది ఆటో ఎలా నడుస్తుంది రాము మంచి నడుస్తుందా ఓకే ఎలా ఉంది మన వరంగల్ తాజా పరిస్థితి వరంగల్ తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటున్నా అవునా ఇప్పుడు నువ్వు మెల్లగా ఈ ఆటో సంపాదించేసి మళ్ళీ క్యాబ్ కొనాలి నువ్వు క్యాబ్ క్యాబ్ కొనుక్కోవాలి రాంబాబు వింటుంటావా నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాంబాబు ఇప్పుడు నీ మొబైల్లో వినుకో ఇప్పుడు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావా మనది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని స్పీకర్ పెట్టుకో బ్లూటూత్ తోటి అదే బ్లూటూత్ లో ఇప్పుడు ఉన్నారా మన ఆటోలు ఎవరన్నా రాంబాబు ఆటోలో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ బిగ్ హాయ్ అండి అండ్ రాంబాబు చాలా సురక్షితంగా డ్రైవ్ చేస్తాడు చక్కగా కూల్గా ఆటోలో తీసుకెళ్ళిపోతుంటాడు అలా రాంబాబు మామకి ఒక బిగ్ హై రాంబాబు ఏం పాట వినాలనుకుంటున్నారు తప్పకుండా యా ఒక మంచి పాట అండ్ ఆస్కర్ వచ్చినందుకు ఎలా అనిపించింది రాంబాబు సూపర్ అనిపించింది పొద్దున్న లేవుగానే ఆస్కర్ మాట వినిపించేసింది డే అంతా పాజిటివ్ అయిపోయింది ఆ రోజు గుండెలు నిండా సంతోషం వచ్చేసింది అంతే కదా ఫెంటాస్టిక్ రాంబాబు అండ్ అలాగే రెగ్యులర్గా మన రేడియో వింటూనే ఉండు ఇంకా ఎవరికైనా కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయి మన రేడియోలో ఎప్పుడు కూడా మన ఆటోలో ఆటో వెనకాల ఏం రాసావు అర్రే సూపర్ అందరు బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి రాంబాబు ఫెంటాస్టిక్ రాంబాబు రెగ్యులర్గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి రాము ఓకేనా ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఎప్పుడు ఎప్పుడు పరిచయం ఏంటి పద్న ఆల్మోస్ట్ పది సంవత్సరాల క్రితం పరిచయమైనటువంటి ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఈరోజు మన షో కాల్ చేసి మామా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు మామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి మీరు ఎలా మర్చిపోవాలనిపించింది నన్ను మీకు ఎలా మర్చిపోవాలనిపించింది నన్ను అయినా మర్చిపోవడానికి నేను గతాన్ని కాదు మామను ప్రతిరోజు గుర్తొస్తూనే ఉంటాను మీకు కూడా తెలిసేది ఏ నువ్వు ఇంకా నువ్వు లైన్లోనే ఉన్నావా అయ్యా యాదగిరి యాదగిరి అయితే చెప్పేది చెప్పేది ఇక 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 పండ్ల పుల్ల కోసం గోడ ఎక్కిన గోడెక్కంగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి లేడీస్ నలుగురు ఐదుగురు ఏ మహేష్ ఎప్పుడొచ్చినావు అనగానే నాకు భయమైంది వీడు ఏం చేస్తున్నారు ఏందా మా అనగానే మన గోడ పక్కనే ఒక నల్ల వస్తుంది నల్ల పట్టుకుంటున్నారు లేడీస్ అందరూ 
నువ్వు ఇంకా ఈ గోడలు ఎక్కువ గోడలు తుక్కుడు మర్చిపోలేదు బిడ్డ అన్నదో ముసలావేలను అయ్యో నేను గోడలు ఎక్క గోడలు ఎక్కడ గోడలు దుంకుడే అందమ్మా అట్లా ఏం లేదమ్మా ఇగో యాప పుల్ల తెంపుకుందామని చెట్టు ఎక్కిన ఇక చెట్టు ఎక్కి వచ్చితే ఎట్లేదు అది పెద్దగా అయిందని చెప్పేసి యాప పుల్ల తోటి మళ్ళీ దాని తర్వాత క్లోజప్ తోటి మామ ఏ మాట కామాట యాదగిరి యాప పుల్ల వేసుకున్నటువంటి మధురం ఇంకొకటి లేదయ్యా చెట్లు ఎందుకు నువ్వు నీళ్లు పోస్తే నువ్వు నీళ్లు పోస్తే చెట్లు ఎండుతాయి వా నువ్వు నేను నువ్వు నీళ్లు పోయకుంటే ఎండిపోతాయి లేదు 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 నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఈ వేప ఈ వేప చెట్టు రావాలంటే నీకు నీకు జీవామృతం ఘన జీవామృతం ఇవన్నీ ఐడియా ఉందా మరి ఊళ్ళో యోగా మాస్టర్ నువ్వు పంతులు పోయి నువ్వు గీవి తెలియకుంటే ఎట్లా నీకు ఏం లేదు ఈ ఆవు పేడ తీసుకెళ్ళి ఆ చెట్టు మొదట్లా కొంచెం ఆవు పేడ వేసి కొంచెం రోజు కొని 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 నీళ్లు పోస్తూ ఉండు నీళ్ళు నీళ్లు పోస్తే ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారు ఒక రోజు నీళ్ళు పోస్తారు రెండు రోజు నీళ్ళు పోస్తారు మూడో రోజు నీళ్ళు పోస్తారు దాని తర్వాత ఏ ఇక రాదు కష్టం ఇక రాదు అని చెప్పేసి అందరూ మిస్టేక్ చేసేది అదే వచ్చేంతవరకు పోస్తూనే ఉండాలి వచ్చేంత ఇప్పుడు నేను ఒక చెట్టు నేను మా ఇంట్లో ఒక గులాబీ చెట్టు ఉంది గులాబీ పువ్వు ఎప్పుడు వికసిస్తుందా అని చెప్పేసి నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ఇంకా మొక్కకి నీళ్లు పోస్తూనే ఉన్నాను నీళ్లు పోస్తూనే ఉన్నాను నీళ్లు పోస్తూనే ఉన్నాను హోప్ అది ఎప్పుడో ఒకసారి వికసిస్తుంది కావచ్చు ఎన్ఆర్ఐ ఛానల్ లో డ్యూటీ చేయబట్టి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది మనం మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందా ఎవరో వచ్చిండ్రు నా కోసం సరేనా హలో హాయ్ జీవి గారు ఎలా ఉన్నారు నీ కళ్ళు చెబుతున్నాయి నన్ను ప్రేమించావని మావగారు చెప్పండి కళ్ళు మంచిగా పనిచేస్తున్నాయా ఎప్పుడు చక్కగా సో అదే ఆ రోజు ఆపరేషన్ అయిపోయింది నాకు నాకు తెలిసిపోద్ది మావా మీ ఆహార పలవాట్లు మీరు మీ ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా కళ్ళ మీద చాలా మామ మనసుకి కళ్ళకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది మామా మనసుకి కళ్ళకి చాలా అంటే చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది మన హ్యూమన్ బాడీ సిస్టమ్ అనేది ఒక వండర్ ఒక అద్భుతం దేహమేరా దేవాలయం అని చెప్పేసి అంటారు కదా మామ అది ఒక దేవాలయం నిజంగా కూడా ఒక దేవాలయం అందుకోసమే మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ పన్ను నొప్పి వస్తే కన్నుకు కన్నుకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కన్ను కన్నుకు ఏమైనా నొప్పి వస్తే మెడలో మన నెత్తిలో ఏమో కొంచెం ఇబ్బంది లాగా అనిపిస్తుంది మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి పన్నుకి కన్నుకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది మామ మాకు కావాల్సింది అదే అంటే నేను కొంచెం బిజీలో ఉండి మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు గుర్తొచ్చావు మా అయ్యో మా జీవి మా ఎట్లా ఉన్నాడు ఏంది మరి కళ్ళు ఎంతవరకు వచ్చింది ఏమనిపించింది మా పర్వాలేదా ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండవా హలో ఏ బేబీ మన జీవి గారు ఏదో అంటున్నా పాల బుడ్డి అంటున్నాడు నేను
ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో పాలు గారే చిన్న పిల్లోడిని నేను మామ థ్యాంక్ యూ మామా మామ ఒక అమెరికా వాళ్ళు ఎవరు కాల్ చేశారు మాట్లాడదాం హలో సార్ నమస్తే హలో నమస్తే మహేష్ బాగున్నారా యా బాగున్నానండి జీవి గారు ఒక వన్ మినిట్ సార్ గురు గారితో మాట్లాడదాం సార్ శుభోదయం అండి మీకు శుభ సాయంత్రం అండి వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ చేసి ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నా దగ్గర దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ అండ్ జీవి గారు ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటండి ఎండకాలంలో ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటి తప్పకుండా ఉండాల్సింది బయట వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు ఓకే ఫెంటాస్టిక్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ బాటిల్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ బాటిల్ గొడుగు వాటర్ బాటిల్ తప్పకుండా ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది అదే అంటారు అంతే కదా ఓకే మరి సరదాగా ఈరోజు మామకి ఏమైనా చెప్తున్నారా జోక్ కానీ ఏదైనా మంచి విషయం కానీ చెప్తున్నారా చెప్పేసేయండి సార్ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి సార్ జోక్ని గురు గారు ఓకే మామ ప్రతిరోజు ఆఫీస్లో అతను వర్క్ చేసుకొని ఫ్రెండ్స్తో పాటు సరదాగా అలా గడిపేసి బార్కి వెళ్ళి ఒక రెండు నాలుగైదు రౌండ్లు వేసి ఇంటికి వెళ్ళేవాడంట మా ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఓకే మా ఇప్పుడు ఓకే మామా మన మగుడు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసేట్టు కొంత ఆఫీస్ లో సరే చేసి అవి సర్దుకొని పోతా ఉండింది ఓకే ఒక రోజు సరే ఫోన్ చేసింది అంట ఈ బార్ లో పాపం ఒక నాలుగు రౌండ్లు ఇంకో రెండు రౌండ్ వేస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుని నాలుగో రౌండ్ లో ఉన్నాడు ఓకే బార్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చిందంట ఏమండి ఈ రోజు లేట్ చేయకండి ఎంత మీకు మీటింగ్ ఉందో తొందరగా వచ్చాడు మా అమ్మ నాన్న ఇంటికి వచ్చారు అని చెప్తుందండి ఓకే సరే హడావటికి వచ్చి కార్ డోర్ తీసుకొని కూర్చొని కంగారు గారు బారికి ఫోన్ చేస్తాడంట ఏమే నేనేమో కార్ ఎక్కాను నాకు ముందర స్టీరింగ్ కనపట్టలేదు యాక్సిడెంట్ లేదు బ్రేక్ లేదు ఎవరు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయినారు అని అన్నా దానికి అవే సాగారని మీరు అని అడిగిందంట నీకు ఎలా తెలుసు అన్నట వెనక డోర్ లో కూర్చొని తెచ్చుండారు ముందర డోర్ కి రండి ముందర స్టీరింగ్ క్లచ్ బ్రేక్ లు అన్ని కనబడతాయి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుని ఇంటికి రండి అని సూపర్ బా అంటే మనోడు ఫుల్ గా తాగేసి కారు వెనకాల కూర్చొని బేబీ బ్రేక్ కనబడతలేదు ఎక్సలేటర్ కనబడతలేదు స్టీరింగ్ కనబడతలేదు వాట్ స్ట్రాంగ్ అని ఇంకా మీరు వెనక సీట్ లో కూర్చున్నారండి ముందుకు రండి అని ఉంటది అంతేనా ఫెంటాస్టిక్ మామా నైస్ జోక్ మామా థ్యాంక్ యూ జీవి గారు సో ఈ రోజు ప్రపంచ ప్రసంగ దినోత్సవం ప్రసంగం అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే చెప్పండి అందరికీ ఇష్టమే అయితే మరి అంటే ప్రసంగం ప్రసంగించడం కూడా ఒక ఒక ఆర్ట్ అనమాట ఎవరి చేతిలో మైక్ కొందరు మైకాసురులు ఉంటారు కొందరు మాత్రం చాలా స్వీట్గా చాలా క్యూట్గా మాట్లాడుతుంటారు మైక్ దొరకగానే సో అటువంటి ప్రపంచ ప్రసంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ ఇప్పుడు అమెరికా నుండి కాల్ చేసినటువంటి ఆత్మీయంతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి మహేష్ గారు బాగున్నారా యా బాగున్నాను సార్ మీకు కూడా ప్రసంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రసంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కాకుండా ఈ రోజు నుంచి మన ప్రజలు మనం ఎంతో నేర్చుకోవాల్సి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది ఓకే అంటే సొల్లు వాగుడు వాకుండా రిపీట్ చేసింది రిపీట్ చేయకుండా ఎదుటి వాడు దొరికాడు గనక వాడికి షాంపూ వేసి తలంటకుండా మన సోత్ తోటి బ్రీఫ్ గా కన్సైజ్ గా ఉన్న విషయాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి చెప్పేటప్పుడు సొంత డబ్బా ఉండకూడదు చెప్పవలసి వస్తే ఒక వాక్యము లేదా రెండిట్లో ముగియాలి మన సొంత డబ్బాలు మన అనుభవాన్ని చెప్పవచ్చు 
ఓకే అనుభవాన్ని చదవటం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా దాన్ని అది ఉపయోగపడవచ్చు వాళ్ళకు కాకపోతే వాళ్ళ మిత్రులకు ఉపయోగపడవచ్చు ఓకే ఈ మధ్య భారతదేశంలో అరవై దాటిన వాళ్ళు పిచ్చిగా తలంటుతున్నారు అనమాట ఓకే వాళ్ళ బాల్యం దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న మనవడి దాకా పెద్దవాళ్ళు గనక పలకరిద్దామని దగ్గరికి వెళ్తే వాడి అమ్మమ్మ బాల్యం దగ్గర నుంచి వీళ్ళ మనవాడు ఓకే మీకు ఈ ప్రసంగ దినోత్సవం చాలా బాగా కలిసి వచ్చింది సార్ మీరు బాగా అనుభవించుకున్నారు గురుగారు అంతేనా కలిపి తెప్పించుకోవాలి కలిపి తెచ్చుకోవాలి కలిపి తెచ్చుకోవాలన్నమాట అంటే సందర్భాన్ని బట్టి మనం చెప్పాలి కరెక్ట్ అండి యా కొందరు కొందరు సంద ఏం చేస్తారంటే శ్రీని కదా మీరు యా గుర్తుపట్టారు యా మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టకుంటే ఎట్లానండి క్లియర్గా ఇక్కడ శ్రీని అని చెప్పేసి రాసి ఉంటుంది మాకు అయితే కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారంటే పాపం వాళ్ళకి సమయం ఉండదు ఆ ఎమ్మెల్యే గారు తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి శ్రీని గారు ఎమ్మెల్యే ఏదో మన మామా మహేష్ ముఖం చూసి వచ్చాడు ఇక ఆయన అర్జెంటుగా వెళ్ళిపోవాలి ఇక మిగతా ఆయన మైక్ తీసుకొని మరే ఈరోజు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ కార్యక్రమానికి చాలా దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు చాలా సంతోషం అని ఆయన ఆయన ఆపడే సార్ ప్లీజ్ సార్ అని చప్పట్లు కొడితే ఆయన ఆహా నా ప్రసంగానికి చాలా బాగుంది కాబట్టి అందరు చప్పట్లు కొడుతున్నారని చెప్పేసి ఇంకా రెచ్చిపోతాడు మనము ఏ విధంగా ఆయనను మనం డయాస్ దించలేము సార్ ఒక టూ మినిట్సే క్లుప్తంగా ఇంతకుముందు శ్రీని గారు డైరెక్ట్గా ఎంత చక్కగా మాట్లాడారు అట్లనే మాట్లాడినట్టే ఏ పర్వాలేదు మహేష్ గారు ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ టైం అండి అయిపోద్ది రెండు నిమిషాల్లో అయిపోద్ది అని ఇరవై నిమిషాలు లాగిచ్చేస్తారు సో అది కొన్ని కొన్ని మీరు అన్నట్టుగా ఈ బాధడం అనేది బా బాధకుంటే ఎటువంటి బాధ ఉండదండి శ్రేణి గారు అసలు సంభాషణ అనేది మనం ఎట్లా మాట్లాడాలో మనం కొన్ని పద్ధతులు పెట్టుకోవాలి అవి నేర్చుకోవాలండి కరెక్ట్ సంభాషణ అనేది మనకు ప్రసంగం అనేది క్లుప్తంగా నిబద్ధతగా ఉండాలి పదుగురిని ఆకట్టుకునేదిగా ఉండాలి విషయాన్ని సూటిగా చెప్పేలా ఉండాలి అందమైన పదజాలంతో ఉండాలి స్వచ్ఛమైన భాషతో ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మరొకరికి అవకాశాన్ని కల్పించాలి సరళమైన భాషలో విసిదపరచాలి ఇది ఉత్తమ ప్రసంగానికి నాంది అవుతుందని చెప్పేసి ఇంతకుముందు మీరు ఒక రెండు వర్డ్స్ యాడ్ చేశారు శ్రీని గారు ఇందులో క్లుప్తంగా ఉండాలనేది దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాడ్ అండి దానికి ఇది ప్రసంగం అంటే స్టేజ్ మీద కాదండి మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథులతో కావచ్చు ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు లేకపోతే మన నైబర్స్ పడోసి ఓకే మా దానిలో కూడా మనం పద్ధతులు పాటించి కరెక్ట్ చెప్పింది చెప్పకుండా ఏది ఎఫ్ఎం రేడియోలో దొరికింది కదా అవకాశం అని చెప్పేసి చెప్పినట్టుగా అంతే అంటారా అంటే ఎట్లా చెప్పింది చెప్పడం అంటే నాకు అర్థం కాదా అంటే రేడియో జాకింది చెప్పే రేడియో జాకి చెప్పింది చెప్పడమా లేకుంటే కాలర్ అదే చెప్పింది చెప్పడమా ఇప్పుడు కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఒక మంచి కవిత రాసుకుంటారు కవిత రాసుకుని నా షోలో అదే చెప్తారు అండ్ నెక్స్ట్ షోలో కూడా అదే చెప్తారు ఆయన పక్క రేడియోలో కూడా అదే చెప్తారు ఓకే పక్క పక్క రేడియో ఓకే పక్క రేడియోలో కూడా అదే చెప్తారు అట్లా చెప్పొద్దు అంటారు అంతేనా అంటే నేను అదే కదా ఏదో చెప్తారు 
తమగా కూర్చోవచ్చండి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాగాల్సిన నెసిటీ అండి అది కొంచెం మర్యాదగా కూర్చోమని చెప్పి అంతవరకు చెప్పి తెచ్చి పెట్టుకుని వాగాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ అది అంటే ఏదో సబ్జెక్ట్ అంటే కొత్తదైతే పర్వాలేదు వాళ్ళకి మీకు మధ్య అట్లా కాకుండా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తే వాళ్ళు పరిగెత్తలేక మేము మన ముందు కూర్చోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఎటు కాకుండా అయిపోతారన్నమాట అంతే అంటారా మీరు చెప్పేది ఎటు కాకండి ఏమంది ప్రాణం లోపల చేతులతో పట్టుకుని మన ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటారు పంచ ప్రాణాలు చేతిలో పట్టుకుంటా అంటారు పట్టుకుంటారు చేతిలో కనపడదు లోపల పట్టుకుంటారు ఎనీవే ఫెంటాస్టిక్ శ్రీని గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మంచి విషయాలు చెప్పారు మొత్తానికి అయితే మమ్మల్ని బాధేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని బాధతం కాదండి మీరు మా చేత బాధించారు అంతే అంటారా ఆల్ రైట్ సార్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అలాగే ఇక మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హలో మామ గారు నమస్తే నమస్తే ఏమైపోయారండి అసలు నేనండి ఏమైపోలేదండి ఇక్కడే ఉన్నానండి అవునా నెల్లూరులోనే ఉన్నారా నెల్లూరులోనే ఉన్నానండి మీ షో వింటూనే ఉన్నాను అయితే ఇందాక సూట్ గా మాట్లాడాలి ఇది అంటే ఒక పని చేయాలి అనమాట స్టేజ్ ఎక్కువ వాళ్ళందరికి స్ప్రైట్ ఇచ్చేద్దాం సూట్ గా సుత్తు లేకుండా మాట్లాడాలి అయితే మామా గారు నాకు కూడా ఇలాగే ఎదురైందండి ప్రసంగం ఇద్దాం అని చెప్పి ఎక్కానండి స్టేజ్ ఎక్కితే మీకు తెలుసు కదా నేను లొడ లొడ ఎక్కువ మాట్లాడేస్తానండి మీకు తెలుసు కదా ఇంకా మైక్ వచ్చిన ఆనందంలో ఆ సంతోషంలో ఓ మాట్లాడుతుంటే ఎవరో ఒక చెప్పి విసిరేసారండి ఆ పక్కన ఇంకొక ఆయన వచ్చి నెమ్మదిగా హే చెప్పు తీసుకు విసురుతున్నారు దిగచ్చు కదా ఇంకా ఓ మాట్లాడుతున్నా మైక్ ఇచ్చారండి అన్న చెవులు చెప్తున్నాడండి అయ్యా అయ్యా చెప్పు చాలా కొత్తగా ఉంది అయ్యా ఆ ఇసురాడు ఇంకో చెప్పు కూడా ఇసురుతే రెండు ఆడుకుందామని చెప్పులు బాగా నచ్చినా ఇంకొకడేమో కర్ర పట్టుకుని తిరుగుతా ఉంటున్నాడు అండి మాట్లాడు మాట్లాడు నిన్నేం మాట్లాడమ్మా నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అలాగే మాట్లాడుతా ఉండని మళ్ళీ కర్మం తిరుగుతున్నాడు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు నాకేమో అని కొంచెం ఉంది వీడేంటి నేను దిగాక కొట్టేస్తాడా ఏంట్రో బాబు అని అమ్మా నువ్వు అలాగే మాట్లాడమ్మా నువ్వు నీ గురించి నేను అన్నమ్మా అన్నాక దిగాక ఎందుకయ్యా నా ముందు అలా కర్ర పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు నేను ఏం తప్పు మాట్లాడు నేనో మామ మహేష్ గారు ఏమో కేవలం నాకు మైక్ ఇచ్చారయ్యా మాట్లాడుకోనివ్వకుండా నువ్వు ఎందుకు నన్ను డిస్టర్బ్ చేశా అంటే అమ్మ నిన్ను కాదమ్మా ఆ మామ మహేష్ ఎక్కడున్నారు అని మామ మహేష్ నెతుకుతారమ్మా నేను తీసుకొచ్చి కానీ ఎన్నో రైకి ఎవరో ఎక్కడున్నాడు ఆయన నిర్వాసం కనబడుతున్నాయి సూపర్ బాగుంది 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 అయితే ఇలానే ఎలా ఉన్నారు మామా ఇలానే ఒక అతను మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడట ఇక దిగడేవాడు జనరల్ గా ఎవరైనా బుక్ పట్టుకొని ఒక స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని వస్తే వాడు ఎప్పుడో ఒకసారి దిగిపోతాడు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల తర్వాత దిగిపోతాడు కానీ కొందరు స్క్రిప్ట్ పట్టుకుని రారు వాడు డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తారనమాట వాడు ఎప్పుడైపోద్దో తెలియదు మనకి ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇక ఆయన బాధ భరించలేక ఎక్కడున్నో అక్కడ పారిపోయి చెవిలో నుంచి రక్తం గారిపోయి అందరు ఇవ్వనంతలో వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక్కడు కూర్చున్నాడు అక్కడ అయితే అందరు వెళ్ళిపోయారు అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీడు వీడు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట మరి ఈ రోజు నా ప్రసంగాన్ని విని చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు కానీ ఒక్కడక్కడ కూర్చునే ఉన్నాడు అతన్నే అడుగుదాం నా ప్రసంగం ఎలా నచ్చింది ఏంటి అని అయ్యా నా ప్రసంగం దాటికి అందరూ వెళ్ళిపోయారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఉరికారు చేపలు పట్టుకొని మరి మీరెందుకు కూర్చున్నారు ఈ హాల్లో ఎవరూ లేరే మీరొక్కరు ఎందుకు కూర్చున్నారు అనగానే 
వాళ్ళు వేసాడు అనమాట సార్ మీ తర్వాత నేనే సార్ మాట్లాడాల్సింది అని చెప్పేసి తర్వాత తర్వాత ఇంకో ఇంకొకడు కూర్చున్నాడట సరే వాడంటే నా తర్వాత మాట్లాడతాడు వాడంటే నా తర్వాత మాట్లాడతాడు మరి నువ్వెందుకు కూర్చున్నావురా అక్కడ లాస్ట్ కు అని చెప్పేసి అన్నాడట అయితే వాడు అంటున్నాడు యా అండి మీరు మాట్లాడే మైక్ సెట్ నాదేనండి మీరు మాట్లాడి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాండి నిజంగా బాబాగారు ఒకళ్ళు మాట్లాడితే చెవులో ఏదో సీసం పోసిస్తున్నట్టుంటదండి ఒకళ్ళు మాట్లాడితే మృదువుగా టూ అవర్స్ మాట్లాడుతున్నా ఈయన ఇంకా మాట్లాడితే బాగుంది అనిపిస్తుంది కదండి నాది ఎప్పుడన్నా అలా అనిపించిందా మామది బోర్ కొడుతుంది అని చెప్పేసి అనిపించిందా ఎప్పుడైనా చిచ్చే బలవర నేను ఎందుకని ఇప్పుడు టూ అవర్స్ మాట్లాడినా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది అంటే అది మీ గురించే మీరు అడిగితే చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు అడిగారు చిన్న లాజిక్ మిస్ అయ్యే పేరే ఎండ కాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటి చాలా దీనికి ఎవరెవరు మెసేజ్ చేశారో చూద్దాం ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఎవరు ఎడిసన్ నుంచి మనకు మెసేజ్ చేశారు ఎడిసన్ వాళ్ళ పేరు రాయలేదండి ఎడిసన్ అని పంపించారు అంటే చిన్న క్లూ ఇస్తాను మీకు బికాస్ ఐ వాంట్ యూ టు విన్ టుడే ఇన్ మై షో చిన్న క్లూ ఇస్తాను నాకు వాట్సాప్ చేయాలి మీరు అందరూ చూస్తాను వెయ్యి కళ్ళతో ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కోసం చూస్తూ ఉంటాను అంటే ఏ ఏ ఏం ఆన్సర్ పంపిస్తారని ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏంటి ఓకే ఐ వాంట్ నో దట్ ఆన్సర్ అండ్ మార్నింగ్ మార్నింగే అట్లా మన ఇంటి దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పేసి ఆఫీస్కి వస్తూ ఉన్నాను ఆఫీస్కి వస్తుంటే చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా రోడ్ అంతా బ్లాక్ చేశారు ఏంటి ఇంత చిన్న పిల్లలు వస్తున్నారు ఏంటి ముద్దు ముద్దుగా వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ అందరు కార్లో డ్రాప్ చేస్తున్నారు కొందరు బైక్లో డ్రాప్ చేస్తున్నారు కొందరు ఆటోలో దిగుతున్నారు ఏంది అని చెప్పేసి చూస్తే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లలందరికీ మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే అండ్ అలాగే నళిని కుమారి గారు అండ్ శ్రీవల్లి గారు అండ్ వీళ్ళెవరు ఎడిసన్ అని పెట్టారు పేరు రాయలేదు ఎడిసన్ హాయ్ మాకు హాఫ్ కిలో పికిల్ హాఫ్ కిలో పండు మిరపకాయ పికిల్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ కావాలి అన్నారు అదేంటి ఇది ఎక్కడ ఆన్సరు ఇది ఎక్కడ క్వశ్చన్ సుగ్నశ్రీ గారు లైన్లో ఉండండి హలో వీళ్ళకి కాల్ చేద్దాం హలో హలో యా హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ యా మేడం మనకు ఏమేం కావాలి మేడం మనకు హాఫ్ కిలో పికిల్ హాఫ్ కిలో అంటే పికిల్ ఏం చెప్పారు ఏం పికిల్ మేడం అది ఏం పికిల్ చెప్పారా మేడం హలో పొండు మిరపకాయ పచ్చడి ఏంట అమ్మా ఊసిరికాయ పచ్చడి పొండు మిరపకాయ పచ్చడి ఊసిరికాయ పచ్చడి ఊసిరికాయ పచ్చడి కావాలా ఎంత కావాలా మా మనకు ఊసిరికాయ పచ్చడి ఊసిరికాయ పచ్చడి ఎంత కావాలా 
ఫైవ్ గ్రామ్స్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా పిల్లోడు ఎవరు ఏడుస్తున్నట్టున్నాడు ఒకసారి చూసుకోరామ్మా పాపనా ఓకే 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 ఇప్పుడు మనకు అరకిలో ఉసిరి ఉసిరి పికిల్ కావాలి ఉసిరి పికిల్ ఓకే ఇంకా హాఫ్ కేజీ ఏం కావాలమ్మా పండు పండు మిరపకాయ పండు మిరపకాయ పచ్చడి ఐదు వందల గ్రాములు తర్వాత పసుపు ఎంత కావాలమ్మా పసుపు ఐదు వందల గ్రాములు ఏం సరిపోద్దామ్మా అర కేజీ అదే కేజీ తీసుకోండి ఆఫర్ ఇస్తాం కదా అంటే తక్కువ తక్కువ చేద్దాం రేటు అట్లా ఈ పక్కన ఎవరమ్మా మాట్లాడే పక్కన ఎవరమ్మా మాట్లాడేది పాపను ఎత్తుకున్నారా ఓకే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారమ్మా సింగరాయకొండ ప్రకాశం డిస్టిక్ ఓ ప్రకాశం డిస్టిక్ సింగరాయకొండ హాఫ్ కిలో ఉసిరి హాఫ్ కిలో పండు మిర్చి అండ్ ఇంకేమైనా కావాలనా అమ్మా చింతపండు ఏమైనా కావాలనా అవునా ఈ అమ్మా ఇప్పుడు చికెన్ పచ్చడి మటన్ పచ్చడి కూడా ఉంది మన తింటారా ఎవరు మన ఇంట్లో చికెన్ మటన్ పచ్చడిలు లేదండి వద్దా వద్దండి ఓకే సరేనమ్మా మరి ఇప్పుడు ఈ ఉసిరికాయ పచ్చడి ఇప్పుడు మరి బిల్ వచ్చేసి ఐదు వేలు అవుద్దమ్మా అవునమ్మా ఒకదానికి పదిహేను వందలు ఒకదానికి పదిహేను వందలు ఇంకొక దానికి పద్దెనిమిది వందలమ్మా లేదమ్మా రెండు వందల ఎనభై కాదు ఐదు వేల వరకు అవుతుంది మరి ఎట్లా ఏంది అర కేజీ వచ్చి అంటే రెండు వందల ఎనభై ఉందండి అంటే మనం నువ్వుల నూనెతో చేస్తున్నాం కదమ్మా ఇవి నువ్వుల నూనెతో చేస్తున్నారట ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అమెరికా నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఏంటండి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అమెరికా నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా లేరా మరి ఈ నెంబర్ ఎట్లా తెలుసమ్మా మీకు మేము వీడియోలో చూసి అప్లై చేస్తాం ఓహో వీడియోలో చూసారా ఇప్పుడు ఈ రాత్రి ఉసిరికాయ తీసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు పచ్చడి పెట్టాలమ్మా సరే సరే ఇగో ఒక పని చేయండి అమ్మా అమ్మా నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తా నేను ఒక్క నెంబర్ ఇస్తా రాసుకోనమ్మా మీకు వచ్చేస్తా నెంబర్ వాట్సాప్ చేస్తానమ్మా మీకు నెంబర్ చేస్తే అంటే తక్కువనే అంటే మీకు ఎంత రేట్ చెప్పారు అక్కడ టూ ఎయిటీలోనే వచ్చేస్తుంది మీనా గారు అని కాల్ చేస్తారమ్మా మాట్లాడుకోండి సరేనా ఓకే మేమే అన్ని అన్ని మేమే చేసి పెడతాం అయ్యో లాస్ట్కు ఇదే అయితట్టుంది నా పరిస్థితిగా చూస్తున్నా చూస్తున్నా ఇంకా 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 ఏం చేస్తారో చూస్తున్నారు హ్యాపీయా అయ్యో లైన్లో ఎవరు ఉంటున్నారు హలో హలో చెప్పండి అమ్మా చూసారు కదమ్మా నా బాధలు ఎట్లున్నాయో బాగుంది మామా అంటే వాళ్ళు ఎవరో రాంగ్ నెంబర్ ఇచ్చారమ్మా యాక్చువల్గా రాంగ్ నెంబరు ఇచ్చారు మనకు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకు కాల్ చేసి అమ్మా మీరు 
ఈ నెంబర్ కాల్ చేశారమ్మా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు వాళ్ళకు మెసేజ్ పెట్టానమ్మా మీరు రేడియో కాల్ చేశారమ్మా ఇది అలా ఎవరండి అర కిలో పసుపు అర కిలో పచ్చడి అర కిలో ఉసిరికాయ ఏంది మా మా నువ్వు పెట్టినటువంటి మంట మామూలుగా లేదు మార్నింగ్ అంతేనా బాబా ఇప్పుడు హ్యాపీ ఆ బాబా ఇప్పుడు చలవడ్డారా మీరు నాకే తెలియదు ఇట్లా చలవడ్డాను వెంటాస్టిక్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో యూట్యూబ్లో చూశారు మా వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏదో యూట్యూబ్లో చూశారు యూట్యూబ్లో చూసి పాపం తక్కువ రేటుకే ఇస్తా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు లేకుంటే ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు పసుపు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది కదా మామ కిరాణం షాప్ అనుకున్నారా మామ మామ కిరాణం షాప్ అనుకున్నారా ఏంది ఇప్పుడు ఉసిరికాయ పచ్చడి అంటే ఓకే పండు మిరపకాయ పచ్చడి అంటే ఓకే కానీ పసుపు ఎక్కడది మళ్ళీ మన దగ్గర అంతేనా మామ మేనేజ్ చేయమంటావా పక్కన చెప్పించైనా కూడా పక్క షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చైనా ప్యాక్ చేస్తామా రెండు నేను అనుకున్నా నువ్వు నువ్వు మావా మీ మీరు కాల్ చేసినప్పుడే నాకు ఏదో ఒకటి అవుతుంది మావా నిజంగా చెప్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని రా షో నేను చేసుకున్నా నువ్వు ఆ రోజు కాల్ చేసిన ఒకటి ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఇక అంతేనా ఫెంటాస్టిక్ బాబా దిస్ ఇస్ ఇట్స్ టైమ్ టు సైన్ ఆఫ్ మై షో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాల్ బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా హాయ్ లక్ష్మి గారు అండ్ హై చిరంజీవి అండ్ హై సుగ్నశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు అందరూ హాయ్ ఇందిరా గారు బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి ఉసిరికాయ పచ్చడి అనుకుంటూ పండు మిరపకాయ పచ్చడి అనుకుంటూ నాకేందండి జీవితం అది కాదమ్మాయి తక్కువ నాకు అదొకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్ కు లాస్ట్ కు ఇవన్నీ లిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ కలిగిన తర్వాత ఈ బాత్రూమ్ అడిగే రెండు యాసిడ్ బాటిల్ కూడా వేయండి సార్ లోపల లక్ష్మి గారికి మామూలు ఆనందం కాదా బట్ ఎనివే ఫెంటాస్టిక్ అండి ఇందిరా గారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ 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 యా అంటే పెట్టే ప్లాన్ చేస్తున్నా ఇక మామ స్టోర్ అని ఒకటి ప్లాన్ చేస్తాను తప్పకుండా తప్పకుండా వేద్దాం వేద్దాం మేడం వెనక తిరిగే వెనక తిరిగే సమస్య లేదు యా అదే అదే ప్లాన్ చేద్దాం మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మై డియర్ మామ్ ఇస్ ఇన్ మామ్ ఇస్ ఎండకాలంలో తప్పకుండా ఉండాల్సింది కుండా రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ కమింగ్ పద్మజయ్ గారు స్టేట్యూ